So next chapter, test of hypothesis. We ഒരു ബയോളജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് രണ്ട് സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് അത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ വർക്ക് നടക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു റിസൾട്ട് ചിലപ്പോൾ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മൾ റിസൾട്ടിൽ സംഭവിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൽ ഒരു പ്രൊസീജിയറുണ്ട് ആ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ പേരാണ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഓർ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് നടത്തുന്ന പ്രൊസീജർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ലേയിങ് ഡൗൺ ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പഠനം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു ഡ്രഗ് ഇൻവെൻഷനാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു അസുഖത്തിനുള്ള മരുന്ന് അപ്പം ആ ഒരു അസുഖത്തിന് മുൻപേ മറ്റൊരു മരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാൻസറിനുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ഇപ്പം ക്യാൻസറിന് ഓൾറെഡി ഒരു മരുന്നുണ്ട് എ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഒരു മരുന്ന് കണ്ടെത്തി ബി അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ഡ്രഗിലാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് വെക്കുകയാണ് ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ബി ഫ്രം ഡെ ഡ്രഗ് എ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡ്രഗിനും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇഫക്റ്റിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ചിലപ്പോൾ സത്യമാവാം ചിലപ്പോൾ കള്ളാവാം എന്തായാലും ഹൈപ്പോത്തസിസ് രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അല്ലേ അതായത് ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് എക്സിസ്റ്റ് രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ആൻഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തസിസ് നല്ല ഹൈപ്പോത്തസിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ദർ ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി So, such complementary hypothesis is known as alternate hypothesis. Alternative hypothesis. Alternative lata. Alternative hypothesis. So, null hypothesis is denoted by H naught and alternative hypothesis is denoted by H1. And now, the second step. second step is select level of significance nammal hypothesis vechu ini randamathathu select level of significance so oru padanathile nammal oru hypothesis vekkunnundallo ആ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് ആ പഠനത്തിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഡ്രഗ് എഫക്റ്റ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്തായിരുന്നു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു സോ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഡിസിഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എറേഴ്സ് സംഭവിക്കാറുണ്ട് തെറ്റ് സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് എറേഴ്സ് ആണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് വരുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ എറർ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു എറർ ടൈപ്പ് വൺ എററിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ എറർ എന്നാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണേ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹിയർ ദ നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇസ് ട്രൂ നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം അത് സത്യമാണ് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള എഫക്റ്റിന് വ്യത്യാസമല്ല അത് സത്യമാണ് പക്ഷേ ഈ എററിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയുമോ ഹിയർ റിജക്ഷൻ ഓഫ് നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നത് 
എന്നാൽ ഹൈപ്പോസിസ് ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസ് ആണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് അല്ലേ ഇനി ടൈപ്പ് ടു എറർ ഉണ്ട് ബീറ്റ എറർ ബീറ്റ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ നൾ ഹൈപ്പോസിസ് വിച്ച് ഈസ് ഫോൾസ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ എയും ബിയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തെറ്റായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അതാണ് ശരിയായിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പോൾ നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൽഫ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൾ ഹൈപ്പോസിസ് ഇസ് ട്രൂ ബട്ട് വി റിജക്റ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ബീറ്റ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നൾ ഹൈപ്പോസിസ് ഈസ് ഫോൾസ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് എറർ സംഭവിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്നത് കഴിയുന്നത് നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഈ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ടു എറർ ആണ് അതായത് തെറ്റായ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഹൈപ്പോസിസ് തെറ്റാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഇങ്ങനെ ഈ എററിൽ ടൈപ്പ് വൺ എറർ അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസിനെയാണ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സാധാരണ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊബിലിറ്റി കെർവ് എന്നാണ് പ്രൊബിലിറ്റി കെർവ് അതിൻ്റെ അതിൽ വാല്യൂസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ അറ്റത്ത് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് നൽ ഹൈപ്പോസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് ബാക്കി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതാണ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് എ ട്രൂ ഹൈപ്പോസിസ് ഇസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സോ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതൊരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ച് അത് ഒരു ഫോർമുല വെച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ആ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈപ്പോസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ന ഫോർത്ത് വൺ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം Degree of freedom means it is the number of independent variable in a test procedure. One mm? uh, test in a test of hypothesis, there is a t-test, z-test, f-test, chi-square test. There is a lot of tests. There is a lot of tests. There is a lot of tests. There is a lot of degree of freedom calculated in the formula. So, what is the test we are doing? There is a formula. There is a formula. വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ആ ടെസ്റ്റിലത്തെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അപ്പോൾ ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം അതുപോലെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്താ ടേബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അതായത് ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ അത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസും ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻ ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പ്രൊബിലിറ്റി ഒക്കെ അതിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് ഈ ഏരിയനെയാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ വാല്യൂ ഈ ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയനിലാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നൽ ഹൈപ്പോസിസിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിറ്റിക്കൽ റീജിയൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഡിവാർഡ്സ് ദ ക്രിറ്റിക്കൽ റീജ
non critical region so ivide nammal oru probability curve inde critical region um non critical region um namukku determine cheyanengil namukku adu worth irikkanengil namukku critical value calculate cheyanam so critical value nammal level of significance um degree of freedom um vechittu logarithmic table undallo idu pole idil ninnana ओके Uh, then chi square test id oro test nu uh, it has its own table to find out the critical value then last step that is decision on null hypothesis so decision on null hypothesis it depends upon the value of test statistic and the critical value if the calculated value of test statistic it test statistic in the value it is less than critical value angane sambhavikkanannengil endundavum null hypothesis accept cheyum അതല്ല ടെസ്റ്റ് വാല്യൂ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂവിനേക്കാളും ഹയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൽ ഹൈപ്പോസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നൽ ഹൈപ്പോസിസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു നൽ ഹൈപ്പോസിസിൻ്റെ മേലെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് and now the last step in test of hypothesis it is inference so inference edanengil nammal null hypothesis the decision endano ad anusarichittana inference edu ningalku test of hypothesis padikkanulla ore or test chi square test aanu so chi square test it is the the test statistic is denoted by chi square i chi ennu parayunnathu it is a greek letter okay c h i chi it is a greek letter so ivide nammal endha cheyane ichundengil oru test ilthe expected frequency adayathu theoretical frequency um observed frequency adayathu or experiment conduct cheyittu namukku kittiya frequency ee rendu frequency etra tholam agree cheyunnundu parasparam ഏതൊക്കെയാ ഒബ്സേർവ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഈ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മളിതിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ഓക്കെ സോ ഹിയർ ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്സേർവ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് സോ ഒബ്സേർവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫ്രീക്വൻസി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയോ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് സോ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ചെക്കിംഗ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് അതിന് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ലേയിങ് ഡൗൺ ഓഫ് ഹൈപ്പോസിസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു നൽ ഹൈപ്പോസിസ് വേണം എച്ച് നോട്ട് അതെന്തായിരിക്കും ഒബ്സേർവ് ഫ്രീക്വൻസി എഗ്രി വിത്ത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി agree with expected 
frequency. Okay. Apo, alternative hypothesis and ericum. Observed frequencies do not agree with expected frequency. Hmm. Apo, that is the hypothesis. H, no, null hypothesis um, alternative hypothesis. H not H1. Ini, in the new step, calculate test statistic. We have to do a test in the formula. We have to chi square test in the formula. Chi square. This is the to x. This is the same This is the same thing. This is the same thing. Chi square is equal to sigma O minus E whole square divided by E. Now, sigma is the sum of O in the one observed frequency. Now, the problem is uh, that we will do this. E in the one is the expected frequency. Now, we will calculate it. Hmm. Select level of significance That is 5% Identify degree of freedom Now the degree of freedom Calculate the formula N minus 1 N means number of classes Okay the critical region, Alla, critical value, that is the terrible value. That is the decision on null hypothesis, spin inference. Step is test of hypothesis. But the test statistic is the degree of freedom. This is the formula. It is similar to now, we will do a problem. Now, this is the problem. M and 64 offsprings of a certain cross between guinea pigs, 34 were red, 10 were black and 20 were white. According to genetic model, these numbers should be in the ratio 9 is to 3 is to 4. Are the data consistent with the model at 5% level? 5% level no significance level 5% of the value of problem solve of the value 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 of Hypothesis. Hmm? Now, we have null hypothesis. Now, null hypothesis. What is it? Okay. We have to H naught. That is null hypothesis. That is null hypothesis. Now, what is null hypothesis? Observed. Now, we have chi square. Uh, test for goodness of fit. In the parnipo, our end null hypothesis of another observed frequency agree with expected frequency. Hmm? We would have the observed frequencies agree with the genetic model. According to genetic model, these numbers should be in the ratio 9 is to 3 is to 4. Are the data consistent with the model? So, in the number the observed frequency. Agree with the genetic model with the ratio 9 is to 3 is to 4 Meaning, 
അപ്പൊ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിന് ചെയ്തിട്ട് കോമിറ്റ് എച്ച് വൺ എഴുതണം കേട്ടോ എന്തായിരിക്കും ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡു നോട്ട് എഗ്രി വിത്ത് ദ ജനറ്റിക് മോഡൽ നയൻ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ എഴുതണോ ഞാനിവിടെ എഴുതാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡു നോട്ട് എഗ്രി വിത്ത് ദ ജനറ്റിക് മോഡൽ നയൻ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അതാണല്ലോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് സോ ഞാനിത് തൽക്കാലം മാറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മാറ്റട്ടെ അപ്പോ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു കൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഒ മൈനസ് ഇ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഓ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒബ്സേർവ് ഫ്രീക്വൻസി അത് ഓരോന്നും ഇവിടെ എഴുത്ത് എഴുതുക ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒബ്സേർവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എഴുതി ഇനി നമുക്കിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ടേബിൾ വരയ്ക്കണം നമ്മളൊരു ടേബിൾ വരച്ചു ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഓസ്പ്രിങ്സിൻ്റെ കളേഴ്സ് എഴുതാം സോ റെഡ് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിൽ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓ അപ്പം എത്രയൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കണേ റെഡ് തേർട്ടി ഫോർ ബ്ലാക്ക് ടെൻ ദൻ വൈറ്റ് ട്വൻറ്റി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റെഡിൻ്റെ നോക്കാം റെഡ് റെഡ് ഈസ് ടു ബ്ലാക്ക് ഈസ് ടു വൈറ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ നയൻ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന റേഷ്യോ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ റെഡ് റെഡിൻ്റെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ റേഷ്യോ ഒന്ന് നയൻ എടുക്കാം ഇനി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ റേഷ്യോ ഈ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ റേഷ്യോ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ നമ്പറും ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ so divided by 16 into the total number of offspring that is 34 plus 10 plus 20 that is 64 inganeyana calculate here so first red in the expected frequency in the varayund 36 hmm ini adutathu black aanu black na avumbo idu engane maarum ഇവിടെ റേഷ്യോ കൊടുത്തിട്ട് എത്രയാ ത്രീ അല്ലേ ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരും അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇനി വൈറ്റിനാവുമ്പോഴോ വൈറ്റിന് റേഷ്യോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ ആണ് സോ ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി നമുക്ക് ഫോർമുല ഒന്ന് നോക്കിയേ എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല സിഗ്മ ഒ മൈനസ് ഇ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താ വേണ്ടത് ഒ മൈനസ് ഇ ആണ് വേണ്ടത് ഇസ് ഇവിടെ എന്താ മൈനസ് ടു ദ നെഗറ്റീവ് ടു ദൻ ഫോർ സോ എങ്ങനെയാണ് വരിക നെഗറ്റീവ് ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് നെഗറ്റീവ് ടു ടെൻ മൈനസ് ട്വൽവ് നെഗറ്റീവ് ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ
ഇനി അടുത്തത് എന്താ ഫോർമുല നോക്കിയേ ഒ മൈനസ് ഇ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇപ്പം എത്ര വരിക ഫോർ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി അടുത്ത കോൾ എന്തായിരിക്കും ഒ മൈനസ് ഇ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ ആണ് അല്ലേ അത് ഇത് ഒ മൈനസ് ഇ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ സോ ലാസ്റ്റ് കോളം ഒ മൈനസ് ഇ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കിട്ടിയ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഫോർ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക പോയിൻറ്റ് വൺ 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 പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എഴുതിയാൽ മതി ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വാല്യൂ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അടുത്തത് കിട്ടുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് ഇപ്പോഴും ത്രീ കിട്ടും ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ സിഗ്മ അതല്ലേ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ ഒ മൈനസ് ഇ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക എന്നറിയോ വൺ പോയിൻ്റ് ഫോർ ഫോർ സോ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി കൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പോയിൻ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇനി അടുത്തത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കാണണം സോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഡി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ക്ലാസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ റെഡ് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് സോ ത്രീ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ടേബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൈ സ്ക്വയർ ഫ്രം കൈ സ്ക്വയർ ടേബിൾ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലോഗരിതം ലോഗരിതം ടേബിൾ എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ ഇത് കണ്ടോ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഈ അറ്റത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എത്രയാണ് ടു ടുവിൽ നമ്മൾ ലെഗ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുക എത്രയാത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂ കിട്ടി എത്രയായിരുന്നു ടേബിൾ വാല്യൂ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ വൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഡിസിഷൻ ഓൺ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് നിങ്ങളിതെല്ലാം എഴുതണം കേട്ടോ ഈ ഡിറ്റർമൈൻ ടേബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൈ സ്ക്വയർ ഫ്രം കൈ സ്ക്വയർ ടേബിൾ അതാണ് ഫിഫ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ സോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ടേബിൾ ഇപ്പം മാറ്റിയാലോ എല്ലാവരും എഴുതി എടുത്തില്ലേ എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി എഴുതി പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് സെലക്ട് ദ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്നിട്ട് എന്ത് എഴുതണം നമുക്കറിയാം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് അങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം സു റൈസ് ദി സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം ഈ ഫോർമുല എടുത്ത് എഴുതണം ഡി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇനി എൻ എന്താണെന്ന് എഴുതണം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ഓക്കെ 
So DF is equal to what is the number of classes? That is 3. So 3 minus 1 is equal to 2. It is 3. This is the fifth step. Hmm? So, what do you do? What do you do? Determine table value of chi square from chi square table. In it, in it, in it, Logarithm table value कंडत तंदर इन्हें टेंडे value कंडत the table value of chi square for two degrees of freedom at five percentage level of significance bracket left point zero five hmm? is number value three five point nine nine one then fifth step this portion is not the same. So, sixth step is the so, sixth step decision on null hypothesis. Now, we have to calculate the decision. Calculated value is 1.44. Turbul value 5.991. So, this is the calculated value. Turbul value is the same. Now, we have to do the situation. Null hypothesis accept you. That's what we have to do. The calculated value is the answer bracket. We have 1.44 hmm? of chi square is less than the turbul value. 5.991 of chi square. So the null hypothesis is accepted. Okay. Any last step in the inference. Hmm. Now, inference we have to do the first laying down of hypothesis. We have to do the null hypothesis. That's what we have to do. Null hypothesis is the observed frequencies agree with the genetic model. 9 is to 3 is to 4. That sentence we have to do. Observed frequencies agree with the genetic model. Let me know the expected frequencies. Observed frequency and expected frequency are in relationship. If you are in the genetic model, observed frequency agree with the expected frequency. 9 is to 3 is to 4. That's how we do it. Now, we have a chi square test. We have to do all steps. We have to do all steps. Now, we have to do it. Now, we have to do it. Now, we have to do it. First, chi square test for goodness of it. In the we will the chi square test of independent of attributes. 
attributes in the Bantrandangil qualitative data. Okay, so quantitative data numerically express and patta the data. That is uh, attributes in the Varanda. So, the attributes are the dependence on the test. The attributes are the same as the table. It is known as contingency table. Contingency table is the same as the attributes. The different classes of attributes and the simultaneous frequencies. This is the same as the same as the same as the same so, we have two attributes. One attribute number of class is R, and another attribute which is C. So, we have the contingency table indicated in R into C contingency table. Now, we have two contingency table. So, the contingency table is the row and column. We have the this is the row, this is the column. We will see the table in the table. We will see the row in the column. 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 We will see the in this extra column and row, in the row is equal to the row. Now, in this row, we will calculate this extra row. A plus B. This is equal to C plus D. This is the value of the value. This is the value of A plus C. This is the value of A plus C. This is the value of the sum. अतः बोले नेक्स्ट रोनू वाले इंद बी इम डी इम कार्ड जो टोला कॉलम आधे इधर इंद बी प्लस डी कांड क्या नाना ओके अंगने वेरिंग बो नमक ई कॉलम तले इंद आ किट्टा टोटल किट्टो ले इंद निंगल ए प्लस बी सी प्लस डी ए दिन निंगल नमक टोटल किट्टम अदर ला ए प्लस सी बी प्लस डी आ निंगलम टोटल किट्टम ओके ini, enggaknya ana, nama kita ur expected frequency calculate ni endah nongkam. Dapat observed frequency ni alat anda dikena. Dapat expected frequency enggaknya calculate ni endah nongkam. Nama kita. The expected frequency of an item in a box of a contingency table is given by the row total into the column total divided by grand total. So, when you say that row in column, what is the equation? This equation is based on the basis. So, we have C. C is the expected frequency. So, we have to say that First in the, the row total. In the rainbow, C plus D. And we will write it at the end. So, C plus D. Into, in the column total. In the rainbow, in the C is column. A plus C. C is corresponding to the column. A plus C. That we will write it at the end. We will write it at the end. Divided by grand total. N and the law. That is the procedure we need to know. First step, as usual, laying down of hypothesis. So, we need to know null hypothesis. Null hypothesis indicated by H0. Now, two attributes. That is independent and dependent. So, the two attributes are independent. Okay. 
ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്തായിരിക്കും അത് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവൻ എഴുതണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ മാർക്കൊന്നും ഇട്ട് വയ്ക്കരുത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം ഇനി ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫോർമിനൊക്കെ സെയിം ആണ് കൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഒ മൈനസ് ഇ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇത്ര എന്താണ് സെലക്ട് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ സെയിം കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതണം സോ യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം സോ ഇവിടെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല ഡി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സി മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റോ സി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടേബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൈ സ്ക്വയർ ഫ്രം കൈ സ്ക്വയർ ടേബിൾ ലോകരിതം ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ അത് തന്നെ ഇനി അടുത്ത സിക്സ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിസിഷൻ ഓൺ നൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആൻഡ് സെവൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഇൻഫറൻസ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം സെയിം ആണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ ഫോർമുലയിലാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്താലോ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ടേബിള് കണ്ടിജൻസി ടേബിള് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ അറ്റാക്ക് റേറ്റ്സ് എമങ് വാക്സിനേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺവാക്സിനേറ്റഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് മീസിൽസ് ആർ ഗീവൺ ബിലോ ഇന്ന കണ്ടിജൻസി ടേബിൾ ഇപ്പോൾ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ അൺവാക്സിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അതുപോലെ അറ്റാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ അറ്റാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മീസിൽസ് വന്നവരും വരാത്തവരും അങ്ങനെ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പ്രൂവ് ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ ബൈ കൈ സ്ക്വയർ ഈ വാക്സിനേഷൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വാല്യൂ അത് എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആണ് അതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം ടേബിൾ തരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് സമ്മൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം തരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ സമ്മൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതല്ല ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാണ്ടുള്ള വാല്യൂ മാത്രം ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമാണ് തരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ആൻസർ പേപ്പറിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ റോ ആൻഡ് കോളം ഉണ്ടല്ലോ ഓരോന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്നത് അത് ഇവിടെ എഴുതണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എ ഇതിപ്പോൾ എയും ബിയും ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ആണ് സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങി ഇവിടുത്തെ റോ നോക്കിയേ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫോർ അതും ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഈ രണ്ട് കോളും ആഡ് ചെയ്യുക തേർട്ടി സിക്സ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അത് ഗ്രാൻഡ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളം മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റോ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് മൊത്തത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യരുത് കേട്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഹോൾ സമ്മാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സൊല്യൂഷൻ എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ഉണ്ട് അതുപോലെ സി പ്ലസ് ഡി ഉണ്ട് എ പ്ലസ് സി ആൻഡ് ബി പ്ലസ് ഡി അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇത് എൻ ഇവിടെ എന്താ എ പ്ലസ് സി ബി പ്ലസ് ഡി അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മാറിയല്ലോ ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സൊല്യൂഷനിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താവും ലേയിങ് ഡൗൺ ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്ത കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ ആദ്യം എന്താ വേണ്ടത് നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ദൻ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എച്ച് നോട്ട് 
എന്തായത് ദ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്താണ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ ആൻഡ് ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് മെസിൽസ് അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക എന്നാൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എച്ച് നോട്ട് ഇസ് ദ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അതായത് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ ആൻഡ് ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് മെസിൽസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്തായിരിക്കും ദ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇനി അടുത്തത് എന്താ വേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്തായിരുന്നു സിഗ്മ ഒ മൈനസ് ഇ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേഷ്യോ കാണണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ടേബിൾ വരയ്ക്കണം നേരത്തെ വരച്ച ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ സോ ടേബിൾ നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് വാല്യൂസ് എഴുതണം അല്ലേ അപ്പം ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതണം ദറ്റ് ഈസ് ടെൻ നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേട്ടോ നമ്മൾ ടേബിൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഓർക്ക് എളുപ്പമുണ്ടാവും നമ്മുടെ ടേബിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എ ബി സി ഡി ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ബി പിന്നെ സി പ്ലസ് ഡി ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കുളത്തിന് താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് സി ആണിത് എന്ന് പറയുന്നത് പി പ്ലസ് ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്ന നമ്പറാണ് എൻ ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെന്നിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എങ്ങനെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി കാണുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് ദ റോ ടോട്ടൽ ദറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു കോളം ടോട്ടൽ ദറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റീൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ബി നയൻറ്റിയുടെ കാണാം നയൻറ്റി ഡി ആവുമ്പോഴും ആദ്യം റോ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു കോളം ടോട്ടൽ ദറ്റ് ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എയ്റ്റി ടു എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക ഇനി അടുത്ത വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റോ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ കോളം ടോട്ടൽ ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് അഗെയിൻ എയ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫോറിൻ്റെയോ ഇത് തന്നെ അല്ല ആയിരിക്കുക സി പ്ലസ് ഡി ആൻഡ് ബി പ്ലസ് ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ വീണ്ടും എയ്റ്റി ടു ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് ഒ മൈനസ് ഇ ടെൻ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി മൈനസ് എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റി ടു നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് എന്താ ഒ ഇ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എല്ലാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഒ ഇ ഹോൾ ഒ മൈനസ് ഇ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ ഹിയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ എയ്റ്റീൻ ദറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് അടുത്തത് എന്താ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി ടു അത് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് അടുത്തതോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് അടുത്തത് എഗെയിൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് 
ഇതിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ കാണണം ഇവിടെ സിഗ്മ ഒ മൈനസ് ഇ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ അത് എത്രയാണെന്ന് കാണണം ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്കത് എടുത്ത് എഴുതാം സിഗ്മ ഒ മൈനസ് ഇ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അറിയാലോ എത്രയാണ് അത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കാണണം എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഡി എഫ് സിക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സി മൈനസ് വൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര റോ ഉണ്ട് ഈ ടേബിളിൽ ആക്ച്വലി രണ്ട് റോയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇത് കൂട്ടരുത് അത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ എഴുതിയതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഈ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ രണ്ട് റോയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ടു മൈനസ് വൺ ഇനി എത്ര കോളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് കോളേ ഉള്ളൂ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അടുത്തത് ടേബിൾ വാല്യൂ കാണണം അല്ലേ ടേബിൾ വാല്യൂ കാണാൻ നമ്മൾ ലോഗരിതം ടേബിൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ കാണണ്ടേ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് അല്ലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആദ്യം നോക്കുക അത് വൺ വണ്ണിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ അതാണ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ടേബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടേബിൾ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ ഇതൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും എഴുതണം കേട്ടോ ഓരോന്നും ഇപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എഴുതുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ സെലക്ട് ദ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അടുത്തത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇത് എഴുതാൻ എന്നിട്ടാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടേബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൈ സ്ക്വയർ ഫ്രം കൈ സ്ക്വയർ ടേബിൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഫസ്റ്റ് എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ദ ടേബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഫോർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വൺ അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ അങ്ങനെ നമുക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂ കിട്ടി അതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റർ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക്കും കിട്ടി അപ്പം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഡിസിഷൻ ഓൺ നൽ ഹൈപ്പോസിസ് ഇവിടെ ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓഫ് ദ ടേബിൾ വാല്യൂ സോ ദ നൽ ഹൈപ്പോസിസ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മൾ എഴുതിയ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസ് എന്താണ് ദ ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദറ്റ് ഈസ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ ആൻഡ് ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് മേസിൽസ് ദ ആർ നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം വാക്സിനേഷൻ ഈസ് ഇഫക്റ്റീവ് അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോസിസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം ഓക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു ഐഡിയ വരുള്ളൂ ഈ ഹൈപ്പോസിസ് എങ്ങനെ എഴുതണം അതേപോലെ ഹൈപ്പോസിസ് എങ്ങനെ എഴുതണം പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ വരണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററും അവസാനിച്ചു ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈപ്പോസിസ് നമുക്ക് കൈ സ്ക്വയർ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ആൻഡ് ബയോസ്റ്റാറ്റി മുടിയോളും ഇവിടെ അവസാനിച്ചു